നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അനിൽകുമാർ ആഷിക്കോൺ ലാബിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുമായിട്ട് നീതി പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഒത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ച പലരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക എന്തുറപ്പാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ അതായത് ഇക്കണോമിക്സ് മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ആൻസർ കീ ആണ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ആൻസർ കീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉപകരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് റെഗുലറായി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതായാലും അവർ പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേൺ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ആവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു മാർക്കൊക്കെ ഇത്രയും രീതിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് അറിയാതെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതുപോലെ തുല്യത പരീക്ഷ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ പരീക്ഷയുടെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും ഈ വീഡിയോ നൂറ് ശതമാനം ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ആൻസർ കീയിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ആൻസർ എനി ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ട്വൽവ് ഈച്ച് ക്യാരീസ് വൺ സ്കോർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പത്തെണ്ണം എഴുതിയെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹു എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ
ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ മനുഷ്യ മൂലധനവുമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന ഘടകം ഏത് എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ ചോദ്യം അല്ലെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മനുഷ്യ മൂലധനവുമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന ഘടകം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നാമത്തെ എ എ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് മെഷീനറിയാണ് ബി ഓപ്ഷൻ എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ട്രെയിൻഡ് ലേബേഴ്സ് അതുപോലെ ഡി ഓപ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ട്രെയിൻഡ് ലേബേഴ്സ് ട്രെയിൻഡ് ലേബേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് പരിശീലനം നേടിയ തൊഴിലാളികൾ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി വിത്ത് ദ വേൾഡ് ഇക്കോണമി ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി വിത്ത് ദ വേൾഡ് ഇക്കോണമി മുറിച്ചു മുറിച്ചു വേണം ഈ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കോണമിയുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉദ്ഗ്രഥനമാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് ദ വേൾഡ് എക്കോണമി എന്തുമായിട്ട് വേൾഡ് എക്കോണമിയുമായിട്ട് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കോണമിയുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ അത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ലിബറലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നാഷണലൈസേഷൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന വൺ വേർഡിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സാംപ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ സി റാൻഡം സാംപ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് എന്നാണ് സാധാരണ തന്നെ പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് മനസ്സിൽ വന്നാൽ നേരെടുത്ത് എഴുതാവുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെൻസസ് മെത്തേഡ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണിത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്ത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അത് കോറിലേഷൻ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് കോറിലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നവയാണ് മറ്റുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ആണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു which of the given system is not included in india indian system of medicine ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ആയുഷ് പി അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ് എൻ എന്ന കോഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിനിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ദ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ ഹോമിയോപ്പതി ഓപ്ഷൻ ബി നാച്ചുറോപ്പതി ഓപ്ഷൻ സി ആയുർവേദ ഓപ്ഷൻ ഡി അലോപ്പതി നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് അലോപ്പതിയ
ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൊവൈഡ് ഈസ്തെറ്റിക് സർവീസസ് സൗന്ദര്യാനുഭൂതി നൽകുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തതാണ് ചോദ്യം അത് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്ന അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് കളക്ടീവ്ലി ബൈ പീപ്പിൾ ഇൻ ചൈന ഈസ് നോൺ ആസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയും അയൽ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ വികസനാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്താമത്തെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അവിടെ ചൈന ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വികസന അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് കളക്ടീവ്ലി ബൈ പീപ്പിൾ ഇൻ ചൈന ഈസ് നോൺ ആസ് അതായത് ചൈനയിൽ ജനങ്ങൾ സംഘടിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ കൃഷി രീതി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണെന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചൈനയിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓപ്ഷനിൽ അല്ലെ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എവിടെത്താണ് ചൈനയിലേതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അടിക്കാം ഒന്നും അറിയാത്തവന് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഓപ്ഷൻ ബി കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് എന്താണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ചൈനയിൽ കേട്ടതാണ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് ചൈനയിൽ കേട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അത് നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സംശയം വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് എന്താ ചോദ്യം ലാൻഡ് കളക്ടീവ്ലി കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് കളക്ടീവ്ലി ബൈ പീപ്പിൾ ഇൻ ചൈന ഈസ് നോൺ ആസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ചൈനയിൽ ജനങ്ങൾ സംഘടിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ കൃഷി രീതിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വ്യാവസായിക വൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് അല്ലെ കാർഷിക മേഖലയിലൊക്കെ എന്ത് നടപ്പിലാക്കുക അതായത് എന്തിന്റെ വികസനം വ്യവസായ വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ സിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് അപ്പൊ ഉത്തരം അതിലേക്ക് പോകരുത് കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ ഡിസ്കസ്ഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോവർ the line for the first time in pre independent india who discussed the concept of poverty line for the first time in pre ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ എന്താ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ പൂർവ്വ ഇന്ത്യയിൽ അതായത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യരേഖ പോവർട്ടി ലൈൻ എന്ന ആശയം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ആരാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ വളഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റും ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ വില്യം ഷിറാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ സി ദാദാഭായ് നവറോജി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തീരെ ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടാളുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയവരുമാനം അളന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ പോവർട്ടി ലൈൻ അളന്ന വ്യക്തി ഒക്കെ ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോവർട്ടി ലൈൻ അദ്ദേഹം അളന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോവർട്ടി ലൈൻ അളന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഹൂ സോറി വൻ Two related
പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി നോ കോറിലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൽ കയറി പിടിക്കരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫോർ ദ ബേസ് പീരിയഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കണാസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫോർ ദ ബേസ് പീരിയഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കണാസ് അത് അടിസ്ഥാന കാലയളവിൽ സൂചികാംഗമായി എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന കാലയളവിൽ സൂചികാംഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പൂജ്യമാണ് ഇവിടെ നാല് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഓപ്ഷൻ സി ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ ആണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഹോ ദ ബേസ് പീരിയഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കണ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഈസ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ഓപ്ഷൻ സി നോമിനൽ വേരിയബിൾസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ ഈ ചോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഭാഗം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതേ സെന്റൻസിനെ തിരിച്ചിട്ടു എന്നുള്ളൂ വേരിയബിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച ആൻസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആൻസേഴ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ദയവായി കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളേക്കും വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താനുണ്ട് തീർച്ചയായും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം